தேவேந்திர குல வெள்ளாளர்கள் இனத்தை கூட அதை தேவேந்திரன் சொல்லக்கூடாது என்ன பல்லன்னே நீங்க சொல்லிட்டு போலாம் தப்பு இல்ல நம்ம எல்லாம் பல்லர்கள் இந்த நாட்டின் பள்ளத்தாக்குகளில் வாழ்ந்த மக்கள் அப்பதான் நமக்கு பட்டா கிடைக்கும் எதுக்கு தேவேந்திர குலம் ஏன்னா தேவேந்திரங்கிறவன் யாரு போய் புராணத்தை தொடர்ந்து பாரு நம்மள என்ன சொல்றேன் இவனெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் நம்ம எல்லாம் தேவேந்திர குலம் என்ன தேவேந்திர பிரசன் வெள்ளாளன் சொல்லிட்டு போய் தேவேந்திரன் யார் வரலாற்றுல தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா இப்ப இலங்கை தேவேந்திரன் தெரியுமா தெரியுமா யாருன்னு குருத்துவை அவருடைய மனைவி ஒரு மகா ரிஷி அந்த ரிஷி வழியில் நானும் சொல்ல மாட்டேன் எவனும் உங்களை துணிச்சு சொல்ல மாட்டேன் என்னங்க இதுக்கு என்ன போலீஸ்கார ஜெக்ஷன் எழுதுவா இந்து மத கடவுளை இழிவுபடுத்தான் நான் சொல்லல உன் சாஸ்திரம் சொல்லி வாட்டியா வாங்கிட்டு அதை நான் கோட்டில் பார்த்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு போனா எனக்கு என்ன சிம்மாசம் கிடைக்கும் வா சத்தியமா ஜெயிச்சேன் ஆனாலும் உனக்கு உண்மை சொல்லிட்டு போறேன் நான் என்ன என்ன இன்னொரு ஒரு பத்து போய் மதுரையில் தான் பார்ப்பேன் பதுபதி பாண்டியன் இன்னொரு ஒரு பத்து நாள் இருந்துட்டு போகலாம் இரு சமூகங்கள் இடையே நல்லிணக்கணம் கருது வழக்கமா போடுற சைக்கிள் வசதி எடுக்க அது கூப்ப கூப்ப சேர்ந்து சமானம் வெள்ளக்காரனும் <laughs> 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 அப்புறம் இந்த தேவேந்திர வந்து ஒரு நாள் சந்திரனை கூட்டிக்கிட்டு டே வாடா நம்ம குரு இல்லாத நேரம் போய் அவர் வீட்டில் அவர் கொண்டாடி கெடுத்து போடுவோம்னு ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கேன் வந்தவன் சந்திரன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நீ பூனை மாதிரி ஆயிக்கோ நான் கோழி மாதிரி ஆயிக்கிறேன் இருக்கேன் இவன் கோழி ரூபம் எடுத்து கொக்கர கோன்னு கூவியிருக்கான் கோழி கொக்கர கோன்னு கூவியிருக்கு சரி சாஸ்திர காலத்து கோழி தேவை கூவும் கோழி கூவுதுங்கிறான் நம்பி தொலைவோம் கோழி ஆகி கூவிச்சு உடனே அந்த கௌதம ரிஷி உள்ள படுத்திருந்த ஒரு விடுஞ்சு போச்சு என்னமோ நினைச்சு ஆட்டம் கரைக்கு குளிக்க போனார் இவன் என்ன பண்ணிட்டான் குரு ரூபத்துல உருவம் எடுத்து இந்திர உள்ள போய் அந்த குரு மனைவியோட படுத்து அவன் கருப்பு எடுத்து போட்டான் இந்த குரு கௌதம ரிஷி போனவர் ஆட்டங்கரையில் போய் குளிக்க போனவர் ரொம்ப கருக்கலா இருக்கும் என்னடா விடியாம இருக்கேன் அப்படி ஞான கண்ணை திறந்து பார்த்தா இவரோட சிஷ்யை இவர் கொண்டாடி பக்கத்தில் படுத்து பார்த்தான் இவர் ரூபத்துல அடப்பாவின் அங்கிருந்து வந்தார் இந்த காவலுக்கு பூனையா சந்திரனை வச்சுட்டு போயிருக்கான் பூன ரூபத்துல சந்திரன் சந்திரன் அவன் சொல்லிட்டு போயிருக்கான் மியாவும் கருத்துன்னு இது இவருக்கு ஞானத்துல தெரிஞ்சிட்டு கையில கோதண்ட வச்சிருக்காரு கையில தடி அதுல ஓடி ஒண்ணு சந்திரனை போட்டாரு வாய் பார்க்காரு முன்னாடி போட்டவனா அதுல கலங்க வந்துருச்சான் உள்ள போய் பார்த்தா சிஷியா தன்னோட ரூபத்துல இருந்தவனை சபிச்சிடறாரு பெண்ணின் மர்ம உறுப்பா உடம்பு பூரா ஆகி அசிங்கமான ஒரு அருவறுப்பான உடலா மாறி தேவேந்திரனுக்கு உடம்பு பூரா கட்டு போய் பாண்டலோகத்துக்கு போய் அப்புறம் என்னமா சிவபெருமான் சாதம் கொடுத்து நம்ம மனைவியை கூப்பிட்டு நாமா நீ வந்து ஒரிஜினல் புருஷன் எது போலி புருஷன் எதுன்னு உன்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல கருப்புள்ள கணவனுக்கு மனைவிக்கும் உறவு இருந்தால் கழுத்தில் வர்ற வாட ஒரே மாதிரி இருக்காது அந்த அருவா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரேக குரல் அதிர்வுகள் இந்த கழுத்தில் வர்ற வாட நீ அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்காதனால உனக்கு சாதம் விட்டேன் ராமன் ஒருத்த ராமாயண காலத்தில் வருவேன் அதை கால் பட்டு நீ கல்லிலிருந்து மாறி உருவம் அடையும் கதை எந்த அயோக்கியம் பேரை உனக்கு வைக்கிறேன் எந்த இந்திரன் பேரை சொல்றேன் தேவேந்திரன் யார் குருத்துவை வாத்தியார் கொண்டாட்டி போய் கற்பழிச்சுவேன் அதன் கூலமா உன்னை பண்றேன் நம்மளும் அதை பெருமையா இத்தனை நாள் சுமந்திருக்கோம் இனி இந்த பெயர் உங்களுக்கு தேவையா அதை விட பல்ல இந்த நாட்டில் பள்ளத்தாக்குகளை எல்லாம் ஆண்டு கொண்டிருந்த வெள்ளாளர் வையி பெருமையா இல்ல நம்மளுக்கே இப்படித்தாங்க எங்களையும் பண்ணி வச்சிருந்தா நாங்க விட்டு போட்டு முடியாதுல்ல தேவேந்திர குலம் இவன் என்னமோ பெரிய நமக்கும் தேவேந்திரன் எந்த தேவன் உனக்கு தெரியும் எந்த இந்திரன் உனக்கு தெரியும் 
நம்மளை இயற்கை நோக்கம் கொண்டு ஒரு சதி இனிமேலாவது இளைஞர்களே வேறுப்பு இது என்னோட கருத்து உனக்கு தேவதைகள்லாம் பிடிக்குதுன்னா மகராக போ ஏன்னா எனக்கு ஊரா மாட்டாரு கிடைத்த மாதிரி தான் கண்ணுக்கு போடும் குரு மனைவிய தொட்டவன் தான் இந்திரன் அவன் பேர் நமக்கு எதுக்கு இந்த இந்திரன் சந்திரெல்லாம் வந்து நம்ம சோரா கூட போறான் பசுபதி பாண்டியன் இனம் சொல்லு பாண்டிய இனம் சொல்லு என்ன கட்ட பொம்மை இனம் சொல்லு அல்லது இந்த பள்ளம் நல்ல அழகான பேரு பள்ளத்தாக்குகளை உழுக மக்கள் நான் பெருமைப்படுற பள்ளன்னு சொல்றதுல பயன் போய் அறிவிப்பு செஞ்சவன் அரசாங்கத்தின் அறிவிப்புகளை சொன்னவன் அதுல என்ன கேவலம் உங்களுக்கு தாராளமா சொல்லுங்க பெருமையா சொல்லுங்க நாங்கள் பள்ளர்கள் இந்த பள்ளத்தாக்கான மருத நிலத்தை ஆண்ட மக்கள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் இந்த மண்ணை ஆழ பிறந்தவர்கள் இந்த மண்ணினை வாழ பிறந்தவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஓர கட்டப்பட்டவர்கள் இனி விழிப்புணர்வு பெற வேண்டியவர்கள் அதை விட்டு போட்டு அதன் கொண்டாட்டியை கருத்துவன் இவன் கொண்டாட்டியை கருத்துவன் என்ன நம்மளுக்கு எவனோ திருப்பி வைத்து போட்டான் அந்த காலத்துல ஆனா சாஸ்திரம் இதுதான் வேற ஏதாவது இதுக்கு கதை இருக்கானா உங்க தலைவர்கள் அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு பேசிக்க வேற கதைகள் கிடையாது எப்படி நம்ம அந்த பெருமையா அந்த பேரை சுமந்துகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு யாருக்காவது நான் தொடர்ந்து புண்படுத்துங்கிறீங்களா உண்மை கட்டுப்பானதாக இருந்தாலும் சகோதரர்களை விழிப்புணர்வு பெறும் பொழுது கட்டுப்பான உண்மைகளை கூட மென்றுதான் விடுங்க வேண்டும் எங்களை சொல்றாங்க துளிக்கேன் துளிக்கேன் நான் நாங்கள் துளிக்கு தேசம்னு வந்தவன் நினைச்சான் நாங்கள் இல்லடாட்டோம் நாங்க எங்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு காலத்தில் ஆதி திராவிடர்களாக இருந்த எங்கள் முன்னோர்கள் உங்கள் இந்த இடி நிலையில் இருந்து இந்து மத இழிவுகளில் இருந்து விடுபட நாங்கள் ஒரு சமத்துவமான ஒரு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தான் இறக்குமதி செய்து கொண்டமே ஒழிய நாங்களே அழகியர்கள் அல்ல ஆனால் இந்த வந்தேறிகள் நாடோடிகள் இந்தியாவுக்கே சொந்தம் இல்லாத இந்து மதத்தை கொண்டு வந்து ஒரு தாய் மக்களாக வாழ்ந்த நம்மை நிறத்தாலும் இனத்தாலும் பிறப்பாலும் உடலாலும் சமூக ரீதியாகவும் நம்மை பிளந்து பாகுபடுத்தி கூறுபடுத்தி இன்று நாம் கூடாமல் இருந்தோம் எத்தனையோ ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு ஆழ விருச்சகத்தின் பேரிலே வெண்ணிலை ஊற்றினார்கள் சாஸ்திர ரீதியில் இன்று இலங்கை போன்ற இளைஞர்கள் இதிலிருந்து தெளிவு பெற கனகராஜ் போன்ற இளைஞர்கள் இன்னைக்கு கொண்டு சேர்த்திருக்கிறான் எனக்கு ஒரு தாய் வீட்டுக்கு வந்து போன்ற உணவு இது உனக்கு சோப்பு வைக்கவோ ஐஸ் அடிக்கவோ சொல்லல சகோதரர்கள் ஏன்னா ஒரு தாய் வீட்டுக்கு வந்து போன உணர்வு என்றோ ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நாம் எல்லாம் மதத்தால் நிறத்தால் இனத்தால் பிறப்பால் பிளந்த நம்மை உண்மையான எதிரி பார்ப்பன துறைகள் என்பதை இடம் கண்டு கொண்டோம் நம்முடைய எதிரியும் அவர் நம்ம கொண்டு விற்கிற துறையில் நமக்குள்ளே இருப்பான் அவனையும் நாம் நிரந்தரித்து பார்த்து ஒரு தாயாதி மக்களாக நாம் இணைந்து இந்த மண்ணை நாம் ஆய்வோம் அதற்கு இன்னும் ஐம்பது ஆண்டு கால போராட்டம் என்றால் எங்கள் ஆய்வுகளையும் அர்ப்பணிக்க நாங்கள் தயார் என்று சத்தியமிட்டு கூறி என் உரைக்கு தலையிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி